विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार आपण इयत्ता नववी गणित भाग एक मधील पहिले प्रकरण संच अर्थात सेट्स याचा अभ्यास करत आहोत पूर्वार्धामध्ये झालेल्या पहिल्या भागामध्ये आपण संचांची ओळख संच लिहिण्याच्या पद्धती संचांचे प्रकार इत्यादी भाग आपण अभ्यासलेला आहे आजच्या या दुसऱ्या भागामध्ये आज आपण प्रकरणाचा उत्तराळ म्हणजेच त्या प्रकरणामध्ये समाविष्ट असणारे काही घटक जसे की वेन आकृती म्हणजे वेन डायग्राम त्यानंतर उपसंच सबसेट्स पूरक संच कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट विश्वसंच युनिव्हर्सल सेट आणि संचांवरील क्रिया इत्यादींचा अभ्यास करणार आहोत आणि यावर आधारित असणारे सराव संचांनी त्याचबरोबर उदाहरणही आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत चला तर मग आपण प्रत्यक्ष अभ्यासाला सुरुवात करू प्रकरणामध्ये पुढील भाग म्हणजेच वेन आकृती इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड वेन डायग्राम्स वेन आकृती म्हणजे काय विद्यार्थी मित्र हो संच लिहिण्यासाठी बंदिस्त आकृत्यांचा उपयोग ब्रिटिश तर्कशास्त्रज्ञ जॉन वेन यांनी प्रथम केला अठराशे चौतीस ते एकोणीसशे तेवीस हा त्यांचा कालावधी होता वेगवेगळ्या अशा आकृत्यांना वेन आकृती म्हणतात आता वेन हे नाव काय आलं तुमच्या लक्षात आलं असेल की जॉन बेन यांनी याचा पहिल्यांदा अभ्यास केला म्हणूनच अशा आकृत्यांना वेन आकृती म्हणतात संचातील संबंध समजण्यासाठी आणि संचावर आधारित उदाहरणे सोडवण्यासाठी या आकृत्यांचा चांगला उपयोग होतो त्यासाठी आयत वर्तुळ यासारख्या बंदिस्त आकृत्यांचा उपयोग करतात म्हणजे संचाची उदाहरणे सोडवण्यासाठी आणि त्यांचा सहसंबंध अभ्यासण्यासाठी या वेन आकृत्यांचा खूपच उपयोग आपल्याला होतो आणि त्याचबरोबर अशा ज्या आकृत्या आहेत एकतर त्या आयत किंवा वर्तुळ यासारख्या बंदिस्त आकृत्यांनी दाखवल्या जातात आता या ठिकाणी एक उदाहरण दिलेलं आहे ए बरोबर महिरपी कंसात एक दोन तीन चार पाच आता या ठिकाणी ए हा संच वेन आकृतीने कशा प्रकारे दाखवता येतो तो खाली दाखवला आहे पहा की आयतामध्ये जो संचाचं नाव आहे ए ते आतमध्ये लिहिलेलं आहे आणि संचाचे घटक एक ते पाच ते घटक ही आपण या बंदिस्त आकृतीमध्ये लिहिलेले आहेत याचाच अर्थ की एक वेन आकृती आहे इन इंग्लिश ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन वॉज द फर्स्ट टू यूज क्लोज फिगर्स टू रिप्रेझेंट सेट्स सच रिप्रेझेंटेशन आर कॉल वेन डायग्राम्स वेन डायग्राम्स आर व्हेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड अँड इलिस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमाऊंग सेट्स टू रिप्रेझेंट वेन डायग्राम्स रेक्टँगल सर्कल्स ॲटसेट्रा आर यूज फॉर एक्झाम्पल ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाय अँड द सेट ए इज शोन बाय वेन डायग्राम लाईक दिस याचाच अर्थ असा की कोणताही संच आपल्याला अशा पद्धतीने वेन आकृतीच्या सहाय्याने दाखवता येतो यानंतर उपसंच अर्थात सबसेट्स म्हणजे काय ते आपण पाहू जर ए आणि बी हे दोन संच असतील आणि संच बीचा प्रत्येक घटक संच एचा देखील घटक असेल तर संच बीला संच एचा उपसंच म्हणतात याचा अर्थ या ठिकाणी ए हा एक संच आहे आणि बी हा दुसरा संच आहे जर बी या संचामध्ये एचे सर्व घटक बी या संचामध्ये एमधीलच घटक असतील तर बी हा त्या ठिकाणी एचा उपसंच असतो तर तो कसा चिन्हाने दाखवतात बी उपसंच ए या चिन्हाने तो दाखवतात आणि त्याचे वाचन बी उपसंच ए असे किंवा बी हा एचा उपसंच आहे असे करतात इन इंग्लिश इफ ए अँड बी आर टू गिव्हन सेट्स अँड एव्हरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो अँड एलिमेंट ऑफ सेट ए देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए दॅट मीन्स द एव्हरी एलिमेंट बी इज द पार्ट ऑफ एव्हरी एलिमेंट इन ए देन बी इज द सबसेट ऑफ ए सिम्बॉलिकली इट कॅन बी रिटर्न ॲज बी इज अ सबसेट ऑफ ए और इट इज रीड ॲज बी इज अ सबसेट ऑफ ए ऑर बी सबसेट ए आता या ठिकाणी एका उदाहरणाने उपसंच म्हणजे काय ते आपण अभ्यासूया ए बरोबर 
असा संच आहे एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ हे त्याचे घटक आहेत आणि बी बरोबर दोन चार सहा आठ हे घटक आहेत आता या ठिकाणी संच बीमधील प्रत्येक घटक म्हणजेच दोन चार सहा आठ हे ए या संचामध्ये आपल्याला असलेले दिसतात आणि म्हणजेच बी हा एचा या ठिकाणी उपसंच आहे इन इंग्लिश फॉर एक्झाम्पल ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एट अँड बी इज इक्वल टू टू फोर सिक्स एट हिअर द एव्हरी एलिमेंट इन सेट बी इज द पार्ट ऑफ एव्हरी एलिमेंट इन पार्ट ऑफ सेट ए देअर फर एव्हरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो अन एलिमेंट ऑफ सेट ए अँड देअर फर बी इज अ सबसेट ऑफ ए हिअर दिस सबसेट रिलेशन इज शोन बाय द वेन डायग्राम ही माहिती वेनापुरतीने पुढीलप्रमाणे दाखवतात या ठिकाणी मोठे वर्तुळ आणि त्याच्या आतमध्ये एक छोटे वर्तुळ मोठे वर्तुळ हा संच ए आहे आणि छोटे वर्तुळ हा संच बी आहे तर बीमधील घटक दोन चार सहा आणि आठ आहेत आणि एमध्ये एक तीन पाच सात आणि त्याबरोबरच बीमधले दोन चार आणि सहा आणि आठ हेही घटक आहेत याचाच अर्थ बी हा छोटा उपसंच एचा आहे या ठिकाणी हे लक्षात ठेवा रिमेंबर प्रत्येक संच स्वतचा उपसंच असतो म्हणजेच ए इज ए हा एचाच उपसंच असतो रिक्त संच हा प्रत्येक संचाचा उपसंच असतो म्हणजेच फाय हा ए या संचाचा उपसंच असतो आता रिक्त संचामध्ये एकही घटक नसतो आणि ए हा असा एक संच असेल की ज्यामध्ये एक किंवा अनेक घटक असतील तर त्या ठिकाणी रिक्त संच हा नेहमीच एखाद्या संचाचा उपसंच असतो जर ए बरोबर बी याचा अर्थ ए या संचातील आणि बी या संचातील घटक समान असतील तर ए हा बी या संचाचा उपसंच असतो आणि त्याचबरोबर बी हा संचसुद्धा ए या संचाचा उपसंच असतो जर ए हा बी या संचाचा उपसंच असेल व बी हा ए ह्या उपस संचाचा उपसंच असेल तर ए बरोबर बी इन इंग्लिश एव्हरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ म्हणजे प्रत्येक संच हा स्वतःचाच उपसंच असतो एम टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एव्हरी सेट दॅट इज फाय इज अ सबसेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू बी दॅट मीन्स द एलिमेंट्स इन सेट ए they are similar to the elements in set b then a is subset of b and also b is subset of a if a is a subset of b and b is a subset of a then both the sets are equal that means a is equal to b yanantar vishva sancha manje is universal set ata vishva sancha manje kay apan ja sanchancha vichar karnar aho त्या सर्वांना सामावून घेणारा एक मोठा संच विश्वसंच म्हणून घेता येतो विचारात घेतलेला प्रत्येक संच विश्वसंचाचा उपसंच असतो आणि विश्वसंच नेहमी यू या इंग्रजी कॅपिटल अक्षराने दर्शवतात विश्वसंच दाखवण्यासाठी आयताकार वेन चित्र वापरतात याचाच अर्थ विश्वसंच हा एक मोठा संच असतो आणि इतर जे संच आपण विचारात घेतो ते सर्व संच या विश्वसंचाचे उपसंच असतात युनिव्हर्सल सेट थिंक ऑफ अ बिगर सेट विच विल अकोमोडेट ऑल द गिव्हन सेट्स अंडर कन्सिडरेशन विच इज जनरल जनरल इज नोन ॲज अ युनिव्हर्सल सेट सेट्स अंडर कन्सिडरेशन आर द सबसेट्स ऑफ दिस युनिव्हर्सल सेट and it is always denoted by capital letter u rectangular venn diagram is used to represent universal set vishva sancha eka udaharanacha sahayane apan samjaun geuya aplyala shaletil cricket khelnaarya mulatun 15 mulancha sangh nevadaycha ahe tar shaletil cricket khelnaarya sarva kheladuncha sancha ha vishva sancha ho shakto त्यातील योग्य त्या पंधरा खेळाडूंचा संघ हा त्या विश्वसंचाचा उपसंच आहे वेन आकृतीने खालीलप्रमाणे दाखवतात आता या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की शाळेमध्ये 
अनेक विद्यार्थी क्रिकेट खेलत आता मनुन या मोटा चौकोना शातील क्रिकेट खेलना सर्व विद्यार्थी या आयता मधे दाखिल है हा आयत मे यठिका हा भीष्मच है आता या शातील क्रिकेट खेलना मुलात उत्तम क्रिकेट खेलना पंद्रह मुला संघ निवड़ा है तो संघ मे ठिकाणस उत्तम क्रिकेट का संघ आना है तो ठिका उपसंच आयता मधे आतम वर्तुलाकार जो भाग दाखिल है तो उपसंच तो विश्वसंचा उपसंच वेनाकुर्ती ने दाखिल है इन इंग्लिश अ क्रिकेट टीम ऑफ फिफ्टीन स्टूडेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्कूल हियर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल हु प्ले क्रिकेट इज द यूनिवर्सल सेट अ टीम ऑफ फिफ्टीन क्रिकेट प्लेयर्स इज अ सबसेट ऑफ दैट यूनिवर्सल सेट दैट मीन्स द बिगर सेट इन रेक्टैंगल ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल हु प्ले क्रिकेट एंड द सबसेट इन द इन दैट यूनिवर्सल सेट इज द टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स सो दिस इज द रिलेशनशिप बिट्वीन यूनिवर्सल सेट एंड दैट सबसेट यान अपन पूरक संच मे कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट मे का समझा यू हा विश्वसंच हाँ उपसंच है मग यू मधी अशा घटक संच कि जे संच ए चे घटक नहीं अशा घटक संचाला ए चा पूरक संच मनता तो ए डैश कि ए चा घात सी ने दर्शवत आता विश पूरक संच मे का उदाहरण ने स्पष्ट करूँ यू बराबर मजेच विश्वसंच है एक ते दापर्यंत के घटक या संचा मधे ए हा यू का उपसंच है आ चे घटक दोन चार सहा आठ आहे अ आता ए मधी यू चे घटक सोड़न उरले जे घटक है ते घटक हे ए चा पूरक संचा मधे दोन चार सहा आठ आहा व्यतिरिक्त उरले घटक एक तीन पांच सात नौ अशा घटक जो संच तैयार होतो त्याला त्या ए चा पूरक संच से मानता ए चा घात सी बरबर ए डैश बरबर एक तीन पांच सात नौ हा ए या संचा उपसंच आहे इन इंग्लिश सपोज यू इज एन यूनिवर्सल सेट इफ ए इज सबसेट ऑफ यू देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू व्हिच आर नॉट इन सेट ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट ए एंड इज ऑलवेज डेनोटेड बाय ए डैश और ए कॉम्प्लिमेंट याचा अर्थ या ठिकाणी कोण असा राहील की यू हा एक विश्वसंच आहे आणि ए हा कोणता तरी एक उपसंच असेल तर यू मध्ये असणारे पण ए मध्ये नसणारे असे घटक ज्या संचाने दाखवले जातील तो संच म्हणजेच त्याचा पूरक संच असणार आहे आणि वेन आकृतीने ते अशा पद्धतीने आपल्याला दाखवता येईल यू हा या ठिकाणी विश्वसंच आहे ज्याच्यामध्ये हे सर्व घटक येतील आणि ए हा या यूचा उपसंच असेल तर आता या ठिकाणी ए मध्ये नाहीत पण यू मध्ये आहे असे एक तीन पाच सात आणि नऊ हा जो भाग आहे तो या दिलेल्या ए या संचाचा पूरक संच आहे पूरक संचांचे गुणधर्म म्हणजेच प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट आता याचे चार महत्वाचे गुणधर्म आहेत पहिला गुणधर्म एच्या पूरक संचाचा पूरक संच म्हणजेच ए हा संच असतो फायचा पूरक संच म्हणजेच विश्वसंच असतो विश्वसंचाचा पूरक संच म्हणजेच रिक्त संच असतो आणि जर ए हा बीचा उपसंच असेल तर बी का पूरक संच हा ए चा उपसंच आतो दैट मीन्स कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लिमेंट इज ऑलवेज सेट ए कॉम्प्लिमेंट ऑफ फाय इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज फाय एम्प्टी सेट एंड इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन 
B complement is the subset of A. आता शिकलेला भागावरी साराव संचे एक पॉइंट तीन मंजे स्प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट थ्री आपने यह ठिकाने पाओ यहाँ मध्य ले कुदारन जर A बरोबर महेरपी कौन सा A B C D E लाहन अक्षरांश सा संच B बरोबर C D E F या इंग्रजी लाहन अक्षरांश सा संच C बरोबर B D आणि D बरोबर A E तर पुडील विधाने सत्य की असत्य ते लिया आता या ठिकाणी चार विधान विचारलेले आहे पहिले विधान आहे C हा B चा उपसंच आहे D हा B चा उपसंच आहे A हा D चा उपसंच आहे आणि D हा A चा उपसंच आहे आता एक एक आपण तपासून पाहूया यातला पहिला उपप्रश्न C हा B चा उपसंच आता C मधील घटक जर आपण पाहिले तर B आणि D आहे आणि B मधील घटक पाहिले तर C D E F आहे याचा अर्थ D हा जो घटक आहे हा दोन्ही संचामध्ये आहे पण B हा जो घटक C मध्ये आहे पण B मध्ये नाही म्हणून C हा B चा उपसंच होऊ शकत नाही म्हणून दिलेले विधान असत्य आहे त्यानंतर उपप्रश्न 2 A हा D चा उपसंच आहे का सत्य की असत्य आता या ठिकाणी D मधील घटक पाहिले तर A आणि E आणि ए मधले पाहिले तर ए बी सी डी ई पहिल्यानंतर असं लक्षात येतं की डी मधील सर्व घटक ए मध्ये आहेत पण ए मधील सर्व घटक डी या संचामध्ये नाही म्हणून डी हा ए चा उपसंच आहे पण ए हा डी चा उपसंच होऊ शकत नाही म्हणून हे विधान असत्य आहे उपप्रश्न 3 डी हा बी चा उपसंच आहे का आता डी मध्ये जर आपण घटक पाहिले तर ए आणि ई आहे आणि B मधले घटक जर आपण पाहिले तर C D E आणि F आहे याचाच अर्थ D मध्ये असणारा A हा घटक B मध्ये नाही म्हणूनच D हा B चा उपसंच होऊ शकत नाही म्हणून हे विधान असत्य आहे विधान क्रमांक 4 उपप्रश्न 4 D हा A चा उपसंच आहे सत्य की असत्य आता पुन्हा एकदा आपण जर पाहिलं तर D मधले ए आणि ई हे घटक ए या संचामध्ये आहेत आणि म्हणून इथे आपण म्हणू शकतो की डी हा ए चा उपसंच आहे म्हणजे हे विधान सत्य आहे इन इंग्लिश इफ अगेन ए इज इक्वल टू दिस सेट बी इज इक्वल टू दिस सेट सी इज इक्वल टू दिस सेट डी इज इक्वल टू दिस सेट देन डिसाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स अगेन by the explanation we can see here first sub question c is the subset of b is false a is the subset of d is false d is subset of b is false but d is the set of a is a subset of a is true because all the elements in set d are present in set a yanantar upon sanchanvaril kriya means its operation of two sets या मधील पहिली क्रिया आहे दोन संचांचा छेद आता दिलेला दोन संचांचा छेद म्हणजे काय संच A व संच B दिले असताना या दोन्ही संचांमधील सामायिक घटकांच्या संचाला या दोन्ही संचांचा छेद संच म्हणतात याचा अर्थ असा की जेव्हा दोन संच दिलेले असतात तर त्या दोन्ही संचांमधील जे घटक सामायिक असतात अशा सामायिक घटकाच्या संचाला त्या दोन संचांचा छेद असे म्हणतात तो ए उलटे यूचे चिन्ह आहे बी असा लिहितात व वाचताना ए छेद बी असा वाचतात ए छेद बी बरोबर अशा एक्स चा संच की एक्स हा ए चा घटक आहे आणि एक्स हा बी चाही घटक आहे याचा अर्थ असा की एते एक्स हा ए या संचा मध्य ही आहे आणि बी या संचा मध्य ही आहे मंजेस तो दोनी संचा मध्य सामायिक घटक आहे उदाहरण आहे अपन पाहो ए बरोबर एक तीन पाँच सात असा संचा है आणि बी बरोबर दोन तीन सहा आठ असा संचा है अतः ए छेद बी बरोबर या दोनी संचन से निरीक्षण के लिए तर आपने लक्ष्य दे कि या मध्य तीन हाँ 
ए छेद बी बरोबर तीन असा संच अपने मिलत इन इंग्लिश इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी दैट मीन्स इफ टू सेट्स आर गिवन ए एंड बी देन द एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ सेट्स ए एंड बी आर नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट और इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इट इज डेनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी एंड रीड एज ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी इज डेनोटेड सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू बी एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम कि वेन आकृति ने हा संच संबंध कि दोन संचा छेद या पद्धति अपने दाखता कि हा ए हा संच है कि ज्यादे एक तीन पांच आ सत ही घटक है हा बी हा संच है ज्यादा दोन तीन सहा आठ ये घटक है आ दो संचा तीन हा घटक सामयिक है तो यह छेद कर दाखिल है आता यह छेद संच गुणधर्म है तो अपन पहूया प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स समझा ए व बी हे विश्वसंच यू चे उपसंच आहे तेव्हा छेद संचांच्या काही गुणधर्मांचा अभ्यास आपल्याला खालीलप्रमाणे करता येईल पहिला गुणधर्म ए छेद बी बरोबर बी छेद ए याचा अर्थ ए आणि बी या दोघामधले कॉमन घटक दोन्ही ठिकाणी सामायिक समान घटक असतील जर ए हा बीचा उपसंच असेल तर ए छेद बी बरोबर ए जर ए छेद बी बरोबर बी तर बी हा ए चा उपसंच असतो ए छेद बी हा ए चा उपसंच असेल आणि ए छेद बी हा बी चा उपसंच असतो ए छेद संच ए चा पूरक संच बरोबर फाय म्हणजेच रिक्त संच ए छेद ए बरोबर ए आणि ए छेद फाय म्हणजे रिक्त संच बरोबर फाय म्हणजेच रिक्त संच इफ सेट ए अँड सेट बी आर द सबसेट्स ऑफ युनिव्हर्सल सेट यू देन अगेन वी कॅन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज लाईक वे यानंतर विभिन्न संच म्हणजे काय ते आपण पाहू कोणत्याही दोन संचात एकही सामायिक घटक नसेल तर ते संच विभिन्न संच असतात नावा तिचा चार्थ अपने लक्ष देते कि विभिन्न दोन संच एक ही घटक सामायिक नो उदाहरण ए बरबर एक तीन पांच नौ या संच घटक आती बी बरबर दोन चार आठ ये या संच घटक आती तो ये ए व बी या दोन संच एक ही घटक सामायिक नहीं मनु संच ए व संच बी ये विभिन्न संच है विभिन्न संचाला इंग्रजी मध्य डिसजॉइंट सेट्स असे अतर इफ द टू सेट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच ऑदर देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू वन थ्री फाइव नाइन एंड बी इज इक्वल टू टू फोर एट देर इज नो सिंगल एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ सेट्स एंड देअर फॉर द सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स या संचा की वेनाकृति अशा पद्धति ने दोन वेगवेगे संच दाखन का लगते ए या संचा एक तीन पांच नौ आ बी या संचा दोन चार आठ अगले घटक आयाने या दोन वेग आकृति अपने दाखता ये यन दोन संच संयोग मजे का समझा ए आ बी हे दोन संच है या दोन संच घटक मिलन होना संचाला ए आ बी या संचांचा संयोग संच म्हणतात आता नावातच इथं आपल्याला अर्थ लक्षात येतो संयोग याचा अर्थ दोन संच दिलेले असतील तर त्या दोन्ही संचातील जे एकूण घटक मिळतात असा जो संच तयार होतो त्या संचाला संयोग संच असे म्हणतात आता तो ए यू बी असा लिहितात आणि ए संयोग बी असा वाचतात तर ए संयोग बी बरोबर अशा सर्व एक्सचा संच की एक्स हा ए चा घटक आतो कि एक्स हा बी तरी घटक 
उदाहरणार्थ ए बरोबर महिरपी कंसात ऋण एक ऋण तीन ऋण पांच शून्य बी बरबर शून्य तीन पांच आता या दोन संच संयोग संच मे ए संयोग बी कस लिखता तो दोन संच घटक एकत्रित आजे ए या संच ऋण एक ऋण तीन ऋण पांच आ शून्य हे चार घटक अपन घनतर बी या संच शून्य तीन आँच हे घटक यठिका घन लक्षा घया कि पांच हा घटक दोन वेला आ क्या तो एकदा लिखला तरी चल तो यूनियन ऑफ टू सेट्स लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड यूनियन ऑफ टू सेट्स इट इज रिटर्न एज ए यूनियन बी और रीड एज ए यूनियन बी संयोग संचा की वेन आकृति पूरी प्रमाण या हा सेट ऋण एक ऋण पांच आ ऋण तीन आ शून्य बी या संचा शून्य तीन आँच हे घटक तो है अशा पद्धति ने दोन संच संयोग पद्धति ने दाखत अभी वेनाकृति काड़ावी लगते लक्षा घया कि ए संयोग बी बरबर बी संयोग ए संयोग संचा गुणधर्म जे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स एक ए संयोग बी बरबर बी संयोग ए मजेस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए जर ए हा बी का उपसंच अल तो ए संयोग बी बरोबर बी दैट मीन्स इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी तीसरा गुणधर्म ए हा ए उपसंच ए हा ए संयोग बी का उपसंच तर बी हा ए संयोग बी का उपसंच आतो चौथा गुणधर्म ए संयोग ए कॉम्प्लिमेंट बरोबर यू याचा अर्थ ए संयोग ए का पूरक संच अल तो, तो विश्वसंच बनतो पांचवा गुणधर्म ए संयोग ए बरोबर ए आणि सहावा गुणधर्म ए संयोग फाय मजे रिक्त संच बरोबर ए प्रकरण शेवटी संच घटक की संख्या मजेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट मजे का अपन पा समा ए बरोबर बहिरूपी कंसा तीन सहा नौ बारह पंद्रह हा दिलेला संच है संच ए मधे एकूण पांच घटक है मनु नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू फाय अर्थ संच ए मध्य घटक की संख्या यन कंसा ए ने दर्शिता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट लेट ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन इज अ गिवन सेट विथ फाइव एलिमेंट्स देर वर एन ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव आता यठिका संच ए मध्य घटक की संख्या एन एनी दाखिल है संयोग संच आद संच घटक संख्या खाली सूत्र ने मिलता महत्वा सूत्र अपन पहू नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मैनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मजेच ए संयोग बी या संच घटक की संख्या ही ए या संच घटक की संख्या अधिक बी या संच घटक की संख्या वजा ए छेद बी या संच घटक संख्य का आतो सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्म्यूला दैट इज एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आता यावर आधारित सराव संच एक पॉइंट चार मजेस प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट फोर अपन पहूया एक उदाहरण जर एन ए इज इक्वल टू फिफ्टीन यन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन एंड यन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेवन देन एन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मजेस एन ए की संख्या पंद्रह दिल्ली है यन ए संयोग बी एक दिल्ली है यन ए छेद बी सात ही किमत दिल्ली है तो एन बी ची कि अपने यठिका का यन ऑफ ए यूनियन बी बरबर एन ए अधिक एन बी वजा एन ऑफ ए छेद बी या सूत्रानुसार 
ए युनियन बी ची किमत एकोणतीस एन एची किंमत पंधरा आणि एन ऑफ ए छेद बीची किंमत सात यावरून एकोणतीस बरोबर आठ अधिक एन बी म्हणून एन बी बरोबर एकोणतीस वजा आठ आणि म्हणून एन बी बरोबर एकवीस तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो संच या प्रकरणातील या दुसऱ्या भागामध्ये प्रकरणाच्या उत्तरार्धामध्ये आज आपण वेन आकृती म्हणजेच वेन डायग्रॅम उपसंच म्हणजे हे सबसेट्स विश्वसंच म्हणजे युनिव्हर्सल सेट पूरक संच म्हणजेच कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट आणि संचांवरील विविध प्रक्रिया यांची माहिती आणि अभ्यास आपण केलेला आहे तर या प्रकरणाच्या शेवटी आपण सर्व पाठ्यपुस्तक काळजीपूर्वक पुन्हा एकदा नीट वाचावं त्यातील संकल्पना समजावून घ्याव्या आणि सराव संचातील जी सोडवून देता आलेली नाही अशा सर्व विद्यार्थ्यां अशा सर्व उदाहरणांचा अभ्यास आपण सर्व करावा सांगली शिक्षण संस्थेच्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा लाईक करा सबस्क्राईब समोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजेच पुढच्या पाठाचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील सुरक्षित राहा काळजी घ्या